আমারও মনে হচ্ছে তাই করতে হবে আরে এরকম চলতে গেলে তো একসময় যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টও ঘটে যেত চাচা সমস্যা হচ্ছে যে আজকে আমি মিষ্টির সাথে ঘুমোতে চাচ্ছি না মানে আপাতত আমি মিষ্টি থেকে দূরে দূরে থাকি বাবাজি এটা কিরামের কথা করছো দায়িত্ব না দিলে তো দায়িত্ব চলে আসে তোমার ভুলে গেলে চলবি না আমি তোমার চাচা বাপের ভাই চাচা আর আমি পরিবারের একজন আমি তো তুস্তাপ বসে থাকতে পারি না একটু দেখাশোনা দরকার আছে না লজ্জা স্মরণ বলতে আপনার কোনো কিছু নেই কে দিয়েছিল আপনাকে দায়িত্বটা খুব বড়াই করে কেন বলেন আপনি পরিবারের একজন পরিবারের একজন বলে বলে তো ভালো কিছু আমাদের জন্য বই আনি এর কথা একে লাগিয়েছেন এর কথা একে লাগিয়েছেন কেন আপনি এসব করেন আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দেন আবিরের পার্সোনাল বিষয় করে নিয়ে আমাদের কি ভাবতে দেন আমরা তো ভালো বুঝি না কি নাকি বুঝি না আপনার তো অনেক কাজ আছে সেগুলো নিয়ে ভাবছেন না কেন গ্রামে যাচ্ছে না কেন বাড়ি আমাদের বাবা আমাদের মাঝখান থেকে আপনি নতুন করে বাবাকে বলতে এসছেন যে আমি আপনার জায়গাটা নিয়ে অনেক কিছু করতে পারবো মিয়া ভাই আমার উপর ছেড়ে দিন কেন এসব করেন আপনি কোন মাতব্বুরি কোনো মাতব্বুরি তো আপনাকে করতে হবে না যে মাতব্বুরিটা যদি আমাদের জন্য ক্ষতি সাধন করে থাকে আমরা তো এটা আপনাকে বলে আসলে কোনো লাভ নেই আমি যেটা ক্ষতি চাচ্ছিলাম এটা তো তোমাকে বিশাল বড় ক্ষতি ডাকি আনবে মানে আমি ক্ষতি চাচ্ছিলাম যে ওই আবির অফিসে যে মাই এটা ঢুকি সে যদি শিলা নাকি নাম ওই তোমাকে আজমল সাহেব সেই চক্রান্ত করে ঢুকাইছে এবং তারই চক্রান্ত ওই মেয়েটা ওই তোমার ভাই আবিরের সঙ্গে সম্পর্ক করে তোমাদের ফ্যামিলিতে ঢুকতে চাচ্ছে আর ওই মেয়ে যদি ঢুকতে পারে তোমাদের ফ্যামিলির কত বড় সর্বনাশ হবে একবার ভাবিয়ে দিয়েছ আমার সামনে থেকে যান বিষয়টা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কোনো কথাই বলবো না জাস্ট স্পষ্ট একটা কথা বলে দিলাম মাথা বড়ি করে দেন না খুব ভালো বুঝে আমি আমি তো ছোট না আমার উপরে তো আরেকজন বড় ভাই আছে আমার বাবার চেয়ে আমি ভালো বুঝি আমার মাও সেটা স্বীকার করেন এসব বিষয় নিয়ে কখনো আপনি আমার সাথে কথা বলতে আসবেন না আমি মোটেও আপনার সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে শেয়ার করতে চাই না তাতে এখন আসুন আজমল সাহেব আবার ওই ট্রাম কার্ড খেলার চেষ্টা করছেন তুরুপের তাস এখন কার হাতে একই খেলা খেলতে আর ভালো লাগে না আচ্ছা তুমি যে এত বুদ্ধিমান একটা এমন বোকার মতো একটা কাজ করতে পারলে তুমি আমি তোমাকে বললাম না আমার ফোনটা সিজ করা হয়েছিল আমি যখন বাবা মাকে বললাম যে আমি তোমাকে পছন্দ করি আমি ভালোবাসি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই হিতে বিপরীত হয়ে গেল বললো যে আমার এত বড় সাহস আমি কেন নিজে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবো হ্যাঁ একটা মানুষের পছন্দ থাকতেই পারে তো সমস্যাটা কোথায় আরে বাবা সেটা তো তুমি আর আমি বুঝি তাদের তো একটাই ধ্যান ধারণা সেটা হচ্ছে তারা যাকে ঠিক করে দিয়েছে আমার তাকেই বিয়ে করতে হবে কি বলো তোমার জন্য কি আবার পাত্র ঠিক করেছে নাকি এবং সেখানে আমি রাজি হচ্ছিলাম না বলে আমাকে ঘরে আটকে রেখেছিল আমার ফোন নিয়ে গিয়েছিল আমি তোমাকে কিভাবে ফোন দেবো বাবু আমাকে খারাপ লাগেনি বলো তোমার ফোন নিয়ে গেছে পারে তুমি অন্য কারো ফোন থেকে একটা ফোন করে আমাকে জানাতে পারো আমি তো গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতে পারতাম তাই না বাবু শান্ত হ আমি তো এসছি এবং আমি আর যাচ্ছি না আমি ডিসাইড করেছি আমি তোমার সাথে থাকব তুমি জানো এই কয়টা দিন আমি কি পরিমাণ টেনশনে ছিলাম তোমাকে ফোনে না পেয়ে তো এইটুকু বোঝা উচিত ভালো সময় দেখি কিন্তু তুমি কিন্তু আর কখনো এই সমস্ত কাজ করো তুমি আর আমি 
ही मिले सुजाना के एम अत्याचार करते जान बाड़ी थे बेर जाए कि सबसे बड़ कथा संसार सब कथा सुन लगा मतलब तुम्हारे छादे चले जाए तुम्हारे स्मोक कर कारण तुम तो खालाना मा तो मैं तक देखा जा बौरा अनेक कथा तक खराब लगे ना ओरा तो छाइना फ्रेश 
খালা কই না তো আমার কাছে তো চা চাইনি তুমি মাকে খালা সম্পর্কে কি বলেছো খালা তোমাকে যা যা বলেছে তাই আমি মাকে বলেছি খালা আমাকে কি বলেছে তুমি কি শুনেছো কিভাবে শুনেছো আমি যখন রুমে আসছিলাম তখন দেখলাম যে খালা তোমাকে বলল যে আর একটা বিয়ে করার পরামর্শ দিল তাই শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না তাই ভাবলাম যে বিষয়টা মাকে গিয়ে জানাই কেন বলেছো কেন বলেছি মানে খালা তোমাকে বিয়ে করতে বলবে আর আমি সেটা মুখ বুঝে সহ্য করব আপনি যখন অফিস থেকে স্যার বের হইলেন ঠিক এক ঘন্টা পর এই স্যারের হেড মানে ওই হক সাহেব সে কি করেছে জানেন স্যার সে আমাকে ঘা ধরে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে মানে আমাকে বলেছে আপনার চাকরি নাই মানে চাকরি নট করে দিয়েছে স্যার আমার বাড়ি চলে এলেন এত রাতে মেরুদণ্ডহীন চামচা আমার চাচার কি করতে হবে না করতে হবে সেটাকে আপনার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে আমি তো জানি আমার চাচাকে আমি তো জানি আমার চাচা কেমন মানুষ আগামীকাল বারোটার দিকে আমি অফিসে ঢুকবো আপনি আমার সাথে যাবেন অফিসে ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার হক সাহেবের ব্যাপারটা আমার উপর ছাড়ুন না আপনি তো ভালো করে জানেন হক সাহেব আমার পাঁচ আটা একটা কুকুর ওকে ওকে স্যার আপনার চাকরি নট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই ওকে জি স্যার জি জি গুড নাইট ওকে স্যার গুড নাইট থাকিস গ্রামে গ্রামে যে খোঁজ খবর নেই হ্যাঁ শহরের কোনো কিছুতে নাক গণানোর তোর কোনো দরকার নেই শহরের কিছু খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আমি যথেষ্ট ঠিক আছে দেখো খালা শিলার বিয়ার ঠিক হয়েছে একজন এমপির ভাতিজার সাথে তার সাথে যদি আমি শিলার বিয়া না দিতে পারি মান সম্মান আমাদের কোথায় যাবে জানো তাই শোন এমপি কেলা যদি প্রেসিডেন্টের পোলা লগো বিয়ারটি করে আর মাইয়া যদি বিয়া করতে না চায় তাহলে কি করবি 
ভাই কি করবি ও একটা সুশিক্ষিত মেয়ে ও পড়াশোনা এত ভালো ব্রিলিয়ান্ট একটা মেয়ে ঢাকা শহরে এসে নিজের যোগ্যতা চাকরি পেয়েছে সেখানে গিয়ে তার কলিগের সাথে তার প্রেম হয় সেখানে তুই বলার কে আমি বলার কে হ্যাঁ একটা প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে নিয়ে কথা কম বলবি মরবর চলিও চাল খবরদার কইতা চিহ্ন না চালাবি না আপারে গিয়া কইছ আপ খালায় কইছে খালা দেখব দেখো খালা আমার মাথা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে শিলা তুই ওই ছেলেকে বিয়ে করে ওরে কি ওরে কি তুমি খুলি করে দেব আচ্ছা শোন তোর মাথা যদি বেশি গরম হয় থাকে না তোর মাথাটা কাইট টান ফালাই দে হ্যাঁ মাইনচের মাথা গুলি করে রাখো না যা যা সামনে দেখা তুই শিলারে বুঝাইও তুই আগে বুঝালো जीवे <laughs> तुम्हारा মানে সেটা প্রকাশ করতে চাচ্ছ না মানে মনে 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 মানে মানে কয় না জ্বলন্ত আগুন ছাই চাপা দিয়ে তৈছো বাড়িতে অনেক কিছু রে অভাব আছে সেটা আপনি যদি মনে করে থাকেন যে ভালো রান্না হচ্ছে না বাড়িতে সেটা বলতে পারেন কারণ বাবু ছি দেশে গেছে আপনি যদি মনে করে থাকেন যে বাড়িতে শান্তির প্রচন্ড অভাব ফিল করতে পারেন আপনি যদি মনে করে থাকেন এই বাড়িতে অশান্তির কারণ আপনি নিজেই সেটা আপনি বলতে পারেন না দাদা দাদি এরকম কোনো কথা না जिसपूर्ण खाल मुख सुनल नागाले मध्य मेर कथा कर मेर मत शाशुड़ी है ना कैन मायर मत घन घन दिन दिन कत कथा क्यों बाथा के शांति दे क्यों बाथा के भय